പ്ലസ് ടു ജേർണലിസം ടെക്സ്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ റൈറ്റിംഗ് ഫോർ മാഗസിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗസിനുകളുടെ രചന എന്നതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കാണാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് മാഗസിൻ മാഗസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാഗസിൻ എന്നാൽ എന്താണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാഗസിൻ ഒരു മാഗസിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആൻഡ് മാഗസിൻ ഒരു മാഗസിനും ന്യൂസ് പേപ്പറും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബേസിക്സ് ഓഫ് മാഗസിൻ റൈറ്റിംഗ് ഒരു മാഗസിന് വേണ്ടി ലേഖനങ്ങളൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മാഗസിൻ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് മാഗസിനിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എഴുതേണ്ടത് അതിൻ്റെ ശൈലികൾ എങ്ങനെയാണ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മാഗസിൻ മാഗസിൻ്റെ ചരിത്രം ടൈപ്സ് ഓഫ് മാഗസിൻ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മാഗസിനുകളാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി കാണുന്നത് കണ്ടൻറ് ഓഫ് മാഗസിൻസ് മാഗസിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മാഗസിൻ്റെ ഭാവി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് മാഗസിൻ എന്താണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഒരു മാഗസിൻ വാട്ട് ഈസ് എ മാഗസിൻ കൃത്യമായ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് മാഗസിന് ഇറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് പീരിയോഡിക്കലി ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എസ്സേസ് സ്റ്റോറീസ് പോയംസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഫിക്ഷൻ റെസിപ്പീസ് ഇമേജസ് എറ്റ്സെട്ര ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറക്റ്റഡ് അറ്റ് ജനറൽ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ഓഡിയൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി പബ്ലിഷ്ഡ് ഓൺ എ വീക്ക്ലി ഓർ മന്ത്ലി ബേസിസ് നമുക്കിനി ഓരോ പോയിന്റുകളെ നോക്കാം ആദ്യത്തേത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് പീരിയോഡിക്കലി എന്താണ് പീരിയോഡിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് മാഗസിനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചില മാഗസിനുകൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലാകാം അത്തരം മാഗസിനുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് വീക്കിലി എന്നാണ് ചിലതാകട്ടെ രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലാകാം അത്തരത്തിലുള്ള മാഗസിനുകളെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫോർട്ട് നൈറ്റ്ലി എന്നാണ് ചിലത് മാസത്തിൽ ഒന്നാകാം അത്തരത്തിലുള്ള മാഗസിനുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് മന്ത്ലി മാഗസിൻസ് എന്നാണ് ചിലപ്പോൾ വർഷത്തിൽ ഒന്നാകാം അതിനെ നമ്മൾ ആനുവലി എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ ആറു മാസത്തിൽ ഒരിക്കലാകാം അങ്ങനെയുള്ളതിനെ ഹാഫ് ഇയർലി എന്ന് പറയും അതായത് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനെയാണ് മാഗസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എസ്സേ സ്റ്റോറീസ് പോയം സാർട്ടിക്കിൾസ് ഫിക്ഷൻ റെസിപ്പീസ് ഇമേജസ് എറ്റ്സെട്ര അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു മാഗസിൻ പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സാധാരണയായിട്ട് അതിൽ കാണാറുണ്ട് കഥകൾ കാണാറുണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് കവിതകൾ കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ സാങ്കല്പിക കഥകൾ കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാചക കുറിപ്പുകൾ കാണാറുണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് പിന്നെന്താ ഫാഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു മാഗസിൻ നിർമ്മിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് വിവിധ വിവിധങ്ങളായ വിഷയങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മാഗസിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇനി തേർഡ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റഡ് അറ്റ് ജനറൽ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ഓഡിയൻസസ് സാധാരണയായി നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മാഗസിനുകളെ കാണാറുണ്ട് അതായത് പൊതുവായിട്ടുള്ള മാഗസിനും പൊതുവായിട്ടുള്ള വായനക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മാഗസിനുകളും പ്രത്യേക വായനക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മാഗസിനും ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാഗസിൻ ഉദാഹരണമാണ് ദി ഔട്ട്ലുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദ വീക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മാഗസിനുകൾ ജനറൽ അല്ലെ എല്ലാ തരം വായനക്കാരെയും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നേരെ മറിച്ച് വനിത എന്ന് പറയുന്ന മാഗസിൻ ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സ്ത്രീകളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മാഗസിൻ എന്തിനു ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് വാഹനങ്ങളെ കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അതിലെ വാഹനങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാഗസിനുകളാണ് അതാണ് സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാഗസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മാഗസിനുകളാണ് സാധാരണയായി കാണാറുള്ളത് ഡയറക്റ്റഡ് അറ്റ് ജനറൽ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ഓഡിയൻസ് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ക്വാളിറ്റിയാണ് പൊതുവായ വായനക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഒരു മാഗസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് 
ഇനി നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി പബ്ലിഷ്ഡ് ഓൺ എ വീക്ക്ലി ഓർ മന്ത്ലി ബേസിസ് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കൃത്യമായി ഇടവേളകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ അത് മന്ത്ലി മാഗസിൻ ആകാം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വീക്ക്ലി മാഗസിൻ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ചയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഫോർട്ട് നൈറ്റ്ലി മാഗസിൻസ് ആവാം എന്നത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ എന്താണ് മാഗസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് മാഗസിൻ എന്ന പദം ഉണ്ടായതെന്ന് നോക്കാം ദ വേഡ് മാഗസിൻ ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം അറബിക് വേഡ് മെഖാസിൻ മെഖാസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറബിക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന മാഗസിൻ എന്ന വാക്കുണ്ടായത് ഈ മെഖാസിൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സ്റ്റോർ ഹൗസ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ സംഭരണ ശാല എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മാഗസിനെ സ്റ്റോർ ഹൗസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു പേര് കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഡെഫിനേഷനിൽ കണ്ടു നിരവധിയായ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മാഗസിനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് കഥകൾ ഉണ്ടാകാം കവിതകൾ ഉണ്ടാകാം ലേഖനങ്ങളുണ്ട് നോവലുകളുണ്ട് ചെറുകഥകളുണ്ട് അങ്ങനെ വൈവിധ്യമുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങളെ ചേർത്ത് വെക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സ്റ്റോർ ഹൗസ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന മക്കാസിൻ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ഇപ്പൊ ചില മാഗസിന് ദ എക്കണോമിസ്റ്റ് ദ സാറ്റർഡേ ഈവനിങ് പോസ്റ്റ് ലൈഫ് പീപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നിരവധി മാഗസിനുകൾ ഉണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ കാണുന്ന ചില മാഗസിനുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും കുറിച്ച് വെക്കുക ഇത്തരത്തിൽ മാഗസിൻ എന്ന രീതിയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ലോകത്തിലെ ആദ്യ മാഗസിൻ ആണ് ജെന്റിൽമെൻസ് മാഗസിൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ എഡ്വേർഡ് കെവാണ് ഈ മാഗസിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് മാഗസിൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജെന്റിൽമെൻസ് മാഗസിൻ ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ദ ഇയർ സെവൻറ്റീൻ തേർട്ടി വൺ ബൈ എഡ്വേർഡ് കെ